Witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na risotto z kurczakiem i sosem bośnomelowym. Ryż oczywiście z warzywami. Życzę Państwu smacznego, udanego gotowania i zapraszam na film. Składniki na risotto z sosem bechamelowym, warzywami i kurczakiem. 60-70 deko kurczaka bez kości, dzień wcześniej przyszykowany, albo w ten samy dzień minął pół godziny. Przyprawy, na które się składa dwa tomki czosnku, troszkę białego pieprzu, troszkę czerwonej słodkiej papryki oraz troszkę soli. Do sosu będziemy potrzebować dwie szklanki mleka, dwie łyżki dobrego masła, troszkę białego pieprzu, troszkę soli, troszkę gałki muszkatołowej i cztery łyżki mąki pszennej, a także parę kropel cytryny. Jako warzywa użyjemy brokuły, dwie spółki do brokułów, jedna marchewka około 100 g, około 100 g cebuli, sól, olej, oliwa do podsmażenia naszej cebuli. Ryż ugotujemy z jednej szklanki. Będziemy potrzebować do tego jakieś dwie łyżki masła, troszkę kurkumy, troszkę soli i trzy szklanki. Już wcześniej powiedziałem, dzień wcześniej albo w ten sam dzień szykujemy sobie naszego kurczaka z przyprawami i kroimy go po prostu bądź w kosteczkę, bądź w takie cienkie, długie paski. Ostrożnie, żeby sobie paluszków nie poł bo nie będzie mieli wtedy potrawki, tylko będzie mieli jakąś kaszankę. Radzę jeszcze raz go przekroić, żeby nie były za długie kawałki, bo może się zdarzyć, że jeden kawałek kurczaka będziemy mieli w ustach, prawie w gardle, a drugi jeszcze będzie nam z guzi wystawiał. I to wtedy nie radą połknąć. Rozgrzewamy sobie patelnię. Ja jak zwykle używam patelni żeliwnej. Troszeczkę przesmarowana oliwą olejem. I na gorące wrzucam naszego pokrojonego kurczaka. I prawie tak, że jak na ruszcie smażam. Po około 2 minutach, 2 minutach trzeba przemerdać, żeby wrócić na drugą stronę, żeby z drugiej strony nam się też podsmażył. Jest gotowe, usmażone, patelnia zrobiła ma to do tego, czy się rozgrzeje, trzyma po prostu ciepło, czyli możemy się wcześniej odsmażyć, stawić i tak będzie wszystko się dosmaży nam, odstawiamy na bok. I montujemy nasz sos bezsamelowy. Nastawiamy sobie garnek. Troszkę rozgrzewamy. Do garnka wrzucamy 4 łyżki masła. Masło jak widać się roz, roztopiło. Najlepiej do tego użyć sobie rózgi. Wstupujemy 4 łyżki mąki pszennej. I leciutko rumienimy skręci to wygasz, po prostu nam się nie spaliło ani masło, ani mąka. Następnie wlewamy zimne mleko, oczywiście cały czas nie zapominając zmieszać. Dodajemy troszeczkę soli do smaku, troszkę pieprzu białego. Możemy też utrzeć troszkę gałki muszkatu. Nie za dużo, bo jak za dużo to się puszkamy. Już nam sobie zgęstniał. Ja dodaję tutaj dla złamania smaku jakieś jedna, dwie łyżki cytryny. Spróbować sos poszamalowy gotowy. Teraz szykujemy sobie ryż do naszego risotta, czyli suchy garnek. Jakieś dwie Bate łyżki masła, należy go rozpuścić, rozpuszczone i do masła wrzucamy szklankę ryżu. Jak to przemieszać z masełkiem, lekko podprażyć. To masełko po prostu da nam fajny smaczek naszego ryżu.
Minęło gdzieś półtora minuty. Zalewamy to trzema szklankami. I teraz czekamy, aż się nam zagotuje. Jak zacznie się gotować, skręcamy na bardzo już Jak mówiłem, jak zacznie się gotować, skręcamy i reszta po prostu musi tak pyrkać, czyli takie malutkie banieczki po malutku ma się gotować. Wtedy odstawiamy go na malutki gaz. I jak tylko wchłonie, musimy kontrolować, jak tylko wchłonie wszystko wodę, wyłączamy. Teraz nastawiamy sobie wodę na żywa. Woda zaczyna nam się gotować, jak widać, jest osolona. Jakieś półtora litra wody z solą i na wrzącą wodę wrzucamy nasze brokuły. Pamiętajmy zawsze zielone warzywa, brokuły, groszek zielony, szpinak, fasolka zielona. Gotujemy odkryte na wrzącą osoloną. O około 5 minutach brokuły ugotowane. Wyciągamy. Zawsze pamiętajmy gotować odkryte, bo straci nam kolor i będzie taki naprawdę nieatypetyczny. Mamy ugotowane, są fajne, zieloniutkie. Mamy brokułki gotowe. Odstawiamy, zaglądamy sobie do ryżu. No, ryż też już wchłonął naszą wodę, wszystko jak tu widać. Jak nie zaparowało za bardzo obiektywu. Muszą Państwo mi wierzyć. Po prostu wyłączam i on sam sobie dojdzie. Się obieramy, myjemy, kroimy sobie cebulkę w kostkę, marchewkę obieramy, pukamy, ścieramy na tarce do rozgrzanego. Garka suchego nalewamy troszkę oliwy oleju, rzucamy pierw cebulkę, żeby nam się podsmażyła. Do podsmażonej cebuli rzucamy marchewkę. Marchewka z cebulą gotowa, ładnie podsmażona, fajny ma smaczek, chrupiący. Wyłączamy, odstawiamy i będziemy łączyć teraz nasze wszystkie składniki. Gotowe nasze składniki na risotto które możemy sobie dowolnie połączyć. Mamy tu ryż ugotowany na sypko. Tu mamy marchewkę podsmażoną, poduszoną z cebulą. Tu mamy kurczaka, tak z rożna, podpieczonego, sos beszamolowy. I sobie mamy nasze risotto, nasze, nasze, moje, dwoje, następujące z boku. Po prostu do ryżu. Tutaj wsypuję troszkę kurkumy, ewentualnie troszkę szafranu można dać dla koloru, jak to lubi oczywiście. Taki będzie miał żółtawy kolor. Wymieszać troszkę ewentualnie pieprzu białego, czarnego, troszkę soli. Dzielę sobie naszego brokuła na takie łyżyczki. Wrzucam to wszystko do ryżu. Dodaję także do ryżu naszą marchewkę z cebulą. Całość tak delikatnie przemieszać. Ważne jest warzywa, można tu innych warzyw były, żeby po prostu był kontrast. Czerwone, zielone, żółte. Jakiś papryk kolorowy można dać. No, na razy zamerdać. I już mamy jako podstawę do naszego risotta. Na pełnią sobie naszym ryżem jakoś foremkę. Robimy taką po prostu babeczkę i na talerz po prostu wywracamy. Zalewamy sobie tu sosikiem i będziemy mieli taki risotto wegetariańskie. Proszę, do jakiejś łyseczki nakładamy sobie ryż, robimy sobie takie babeczki, te piaskownicy, że kiedyś robili na talerzy. Wysypujemy, dodajemy troszkę mięsa, czy w na środek, jak tam uważamy. Następnie zalewamy sobie to wszystko naszym sosikiem. I życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.